എവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആണ് ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീ പോയിന്റ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സീരീസിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ത്രീ മാർക്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലംസും സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കീ പോയിന്റ്സ് ജനറൽ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലെ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എക്സ് കോമ സീറോ കോമ സീറോ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ഒരു പോയിന്റ് ഇസഡ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും എ പോയിന്റ് ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഒരു പോയിന്റ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സിന്റെ ടൈം ആബ്സെന്റ് ആണ് സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ കോമ ഇസഡ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു കോമ ഇസഡ് ടു ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിനിൽ മൂന്ന് ആക്സിസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ആ സ്പേസിനെ എട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടൻറ്റ് ആ ഒക്ടന്റിന്റെ സൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒൻവേഡ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒക്ടന്റിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റിന്റെ സൈനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഒക്ടന്റിൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് തേർഡ് ഒക്ടന്റിൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർത്ത് ഒക്ടന്റിൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഫിഫ്ത് ഒന്നിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്ത് ഒക്ടന്റിൽ സൈൻ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ മൈനസ് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് മൂന്നും എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ഏത് ഒക്ടന്റിലാണ് സെവന്ത് ഒക്ടന്റ് എയ്ത്ത് ഒക്ടന്റിൽ ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് അവസാനത്തെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്രയുമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീ പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ find distance between the points minus 1 comma 3 comma minus 4 and 1 comma minus 3 comma 4 distance kaanuna formula endana root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ഫോർ അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ
ഒക്ടന്റിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഒക്ടന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഒ വൈ ഇസറ്റ് ഇനി ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് വൈയും ഇസറ്റും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡാഷ് ഒ വൈ ഇസറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും നമ്പർ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയൻസ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫൈവ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ കോമ സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ ആ കൊളി ഇനിയ ഈ പോയിന്റ് എ എന്നെടുക്കുക ഇത് ബി എന്നെടുക്കുക ഇത് സി എന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം എ ബി കാണുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ദെൻ ബി സി കാണുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ എ സി കാണുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് സൈഡ് കിട്ടിയാൽ ദ പോയിന്റ്സ് എന്ത് പറയും കൊളീനിയർ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് കൊളീനിയാരിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാം സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സി എങ്കിൽ എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അതിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ബി സി പറഞ്ഞോ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അത് മൈനസ് ഫോർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എ സി കാണുക എ സി ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി അപ്പൊ റൂട്ട് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വൺ ട്വന്റി സിക്സിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ എ ബിയും ബി സിയും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അത് എന്താണ് എ സി ആണ് അതായത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എ സി സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് സൈഡ് ദ ഫോർ ദ പോയിന്റ്സ് ആർ എന്ത് കൊളീനിയർ എന്ന് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൊളീനിയാരിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ്സ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ കോമ ടു കോമ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പി എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം അത് എന്തെന്നിരിക്കട്ടെ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെഡ് ആ പി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് പി ബി എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെഡ് എന്ന് എടുക്കുക പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുക പി എ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക ഇതാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെഡ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണും റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z minus 3 the whole square equal to root of right side le, PB P in B in the middle distance it is B in the point P in the point and X, Y, Z Apen, written, X minus 3 the whole square plus Y minus 2 the whole square plus Z minus uh, Y minus 2 the whole square plus Z minus minus 1 Apen, Z plus 1 the whole square രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ ഇത് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇത് ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പോയി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പോയി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത് അത്ര
തേർഡ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് തുല്യമായിരിക്കണം നീളം കുറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡ് എ ബിയും ബി സി രണ്ട് സൈഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതായത് പൈതബോഹ സ്ഥിരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് ലൈ ഇൻ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ ഈ നാല് പോയിന്റിൽ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏത് ഒരു പോയിന്റ് വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിനിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ അല്ലെ സീറോ കോമ ടു കോമ ത്രീ സീറോ കോമ ടു കോമ ത്രീ ഫൈനലി ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആൾസോ ഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് സീറോ അത് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പോയിന്റ് ഈ ഒറിജിൻ മുതൽ ദ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മിസൽ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ത്രീ കോമ സീറോ കോമ സീറോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇത് വൈ ആക്സിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അപ്പൊ സീറോ കോമ ഫോർ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇസ് ആക്സിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണേ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ കോമ സീറോ കോമ ഫൈവ് ഇസ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്സിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇടാം അത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് പി ഇത് സ്പേസിലുള്ള ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇസ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വൈ ആക്സിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സീറോ കോമ ഫോർ കോമ സീറോ സോ ആദ്യം പി ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് ക്യു സീറോ കോമ ഫോർ കോമ സീറോ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം യൂസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ച് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ല